ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ വൺ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ടെൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റേരിയ മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റേരിയ മെത്തേഡിൻ്റെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം determine the slope and deflection of a simply supported beam carrying point load at the center ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ നടുക്ക് പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഡിഫ്ലക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമായിട്ട് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബീം വരക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ലോഡ് പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡഡ് ബീമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വരക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബീം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ലോഡർ ബീം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക നടുക്ക് പോയിൻറ്റിലോട് പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി നടുക്കത്തെ പോയിൻറ്റ് സി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എല്ലാണ് ഓക്കെ ഇനി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആയതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ എയും ആർ ബിയും സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആർ എയും ആർ ബി ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ആർ എ ആർ ബി ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ വേർഡ് ഫോഴ്സ് പി ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ കൊടുക്കും എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം p ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി ഇൻറ്റു അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഇൻറ്റു എൽ ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്താ ഈ രണ്ട് എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സിമട്രിക്കൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഒത്ത നടു ഈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മറ്റേ പകുതി റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കണം അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് എയും സീറോ ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബിയും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ പോയിൻറ്റിനെ മാത്രം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി സിക്കൾ ടു സീറോ അറ്റ് സോറി അറ്റ് ബി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി സിക്കൾ ടു സീറോ അറ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ സിക്കൾ ടു സീറോ അറ്റ് സി അറ്റ് സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതാം ആർ ബി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു അതാണ് നമ്മുടെ പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആർ ബി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഇനി ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പി ബൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പി എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കാം അത് ഇത് ബേസ് ലൈൻ രണ്ടറ്റത്തും സീറോ നടുക്കത്ത വാല്യൂ പി എൽ ബ
മാക്സിമം ആവുന്നത് അതുപോലെ വൈ എയും വൈ ബിയും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും വൈയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്ന മിഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ കാര്യം സ്ലോപ്പ് അറ്റ് സി സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിലെ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും തീറ്റ എയും തീറ്റ ബിയും ആയിരിക്കും മാക്സിമം സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടറിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തീറ്റ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി തീറ്റ എ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ തീറ്റ എ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് എം ബൈ എ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എയും സിയും വന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രോളത്തിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ആയിരിക്കും തീറ്റ എ മാക്സിമം വരുന്നത് ഇനി തീറ്റ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും തീറ്റ ബി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി തീറ്റ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി തീറ്റ എ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ എയിലാണ് മാക്സിമം സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് ഇനി മിനിമം സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് തീറ്റ സിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ലോജി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് എം ബൈ എ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ലോപ്പുള്ള പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം സ്ലോപ്പുള്ള പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എം ബൈ എ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അത് ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എയും സിയും തമ്മിലുള്ള പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയ എടുത്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ബേസ് എൽ ബൈ ടു ആണ് ഹാഫ് ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എൽ ബൈ ഫോർ ഇ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ ഐ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ എൻഡിലെ സ്ലോപ്പ് പി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് പി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും വൈ എയും വൈ ബിയും സീറോ ആണ് സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എയും സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ബിയും സീറോ ആണ് കാരണം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻ ആണ് ഇനി സ്ലോപ്പ് അറ്റ് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് അറ്റ് സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ വൈ ബി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈ സി ആണ് സ്ലോപ്പ് അറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ സി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എം ബൈ എ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഇ അബൌട്ട് എ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്ലോപ്പ് അറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഓഫ് എം ബൈ ഇ ഐ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എ ആൻഡ് സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എ ആൻഡ് സി എടുത്തേക്കുന്നത് എബൌട്ട് എ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ ആണോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ എയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് എത്രയാണോ അതെടുത്ത് എഴുതുക ഇൻറ്റു സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റ് എ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു ആണ്
ത്രൂഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ എ ബി എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ത്രൂഔട്ട് ലെങ്ത്ത് ഒരു യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു കിലോ നോട്ടൻ പെർ മീറ്ററിലെ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു എൻഡിനെ എ എന്നും ഈ ഒരു എൻഡിനെ ബി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു നടുക്കത്തെ പോയിൻറ്റിനെ സി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ടോട്ടൽ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു അതായത് സി വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നേരത്തെ പോലെ എയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ എ ബിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ ബി ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ക്യൂബ്രിയൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സിഗ്മ എഫ് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ആർ എ ഉണ്ട് അടുത്ത അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ആർ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യു ഡി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മൊമെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എയിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആർ ബി ആർ ബി ഇൻ ടു എ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഇൻ ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ഇതിപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡായി ഇൻ ടു അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ സെൻട്രോയിഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രോയിഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇതാ ഓരോ എൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ് ബിയും അറ്റ് എയും എം എ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എയും മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബിയും സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി സോറി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതായത് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുക സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ആർ ബി ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു ആണ് ലോഡ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെയും പകുതി എൽ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണിത് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ ബി ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു അതാണ് ലോഡ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് സി മൊമെൻറ്റ് ഒരു സി സി കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഓരോ തവണ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നോക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിംഗ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ യു ഡി എൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഈ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് കാരണം എയിലും ബിയിലും മൊമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നടുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പാരാബോള വരക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എം ബൈ ഇ ഐ ഡയഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടി മൊമെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടി ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുന്ന വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇ ഐ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എം ബൈ ഇ ഐ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് തീറ്റ എ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് എം ബൈ ഐ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി അപ്പോൾ തീറ്റ
ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ഹാഫ് ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നടുക്കത്ത ആ ഒരു വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റി എ ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയാം തീറ്റ ബി അടുത്ത എൻഡിലെ സ്ലോപ്പ് തീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഓഫ് തീറ്റ എ ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂടെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൈ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയും സിയും വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ സി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എം ബൈ ഇ ഐ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എബൌട്ട് എ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വൈ എയുടെ സോറി തീറ്റ എയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻട്രോഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെൻട്രോഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിലൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതാ ഇതുപോലൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു എഡ്ജി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു അതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇ ഐ എന്ന് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് സോറി ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്യൂറിയസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കു